fundamental arithmetic operations on polynomials that is how to add subtract multiply between any two polynomial so addition subtraction multiplication idu moonume epdi oru pallurpu kovila pandrathu abdingiradha namba vandu exercise 3.1 fulla complete pannitom இப்போ ஒரு டூ பால்நாமில் நம்மக்கிட்ட கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ண தெரியும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண தெரியும் அந்த ரெண்டு பால்நாமிலையும் மல்டிப்ளை பண்ண தெரியும் டிவைடு வந்து பின்னாடி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டிவைடை தவிர ஹவு டு ஆட் டூ பால்நாமியல்ஸ் ஹவு டு சப்ட்ராக்ட் டூ பால்நாமியல்ஸ் ஹவு டு மல்டிப்ளை டூ பால்நாமியல்ஸ் ஓகே நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அனதர் டாபிக் That is values and zeros of a polynomial. ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையினுடைய மதிப்பு மற்றும் பூஜ்யங்கள் The zeros and values அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய கான்செப்டில் ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டு பட் பாலினாமியில் இது ஒரு பேசிக் ஒரு ஒன் மார்க் ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பொழுது ஒன் மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு இதிலிருந்து கேட்கலாம் வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் த பால்நாமியல் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வாட் இஸ் தி ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் இந்த எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் நம்ம த்ரீ டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து வேல்யூஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையினுடைய மதிப்பு இன்னொன்று ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவனுடைய பூஜ்யங்கள் இன்னொன்று ரூட்ஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவினுடைய ஜீரோஸ் அப்படின்னா பூஜ்யங்கள் ரூட்ஸ் அப்படின்னா மூலங்கள் ஓகே ஸோ நம்ம இது த்ரீ டாபிக் தான் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இந்த டாபிக் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டூ டாபிக் இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் வேல்யூஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் முடிச்சிடலாம் ஸோ கன்சிடர் த டூ கிராஃப்ஸ் கிவன் பிலோ த ஃபஸ்ட் இஸ் லீனியர் அண்ட் த செகண்ட் இஸ் கோரடிக் ஸோ இந்த கிராஃப் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இல்லை ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் அது லீனியர் நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படிங்கிறது ஒரு லீனியர் ஒரு படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சமன்பாடு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீக்கான கிராஃப் தான் இது நம்ம எயித்தில் எல்லாம் கிராஃப் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரக்கூடியது நமக்கு லீனியர் ஈக்குவேஸ் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கர்வ் ஒரு வலை வரைய கிடைக்கிது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க கோரடிக் பால்நாமியல் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கேர்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இது லீனியர் பால்நாமியல் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ரெண்டுமே பால்நாமியல் தான் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒய் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஒய் யூஸ் பண்ணியிருக்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ரெண்டு கிராஃப்லேயும் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் வந்து லீனியர் செகண்ட் கிராஃப் வந்து கோரடிக் அதாவது படி டூ இருக்கக்கூடிய ஒரு பால்நாமியல் அதுக்கான கிராஃப் இது படி ஒன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பால்நாமியல் அதற்கான கிராஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் நமக்கு இந்த ரெண்டு கிராஃப்லையுமே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இதில் ஆக்சிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே தெரிஞ்சது எக்ஸ் எக்ஸ் டேஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஒய் டேஸ் ஸோ ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ஹரிஜாண்டல் லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேர்டிக்கல் லைன் அப்படிங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியும் கிராஃபில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அப்போது நம்ம ட்ரா பண்ணிடக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சிஸை ஒரு பாயிண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுது அதாவது மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற புள்ளியில் பாயிண்டில் எக்ஸ் ஆக்சிஸை வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுது ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் த்ரீ எத்தனை இடத்துல எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுதுன்னா ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸையும் ஒரு இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுது ஓகே 
நெக்ஸ்ட் கிராஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க கோரடி கிராஃப் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸை நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடிய கருவை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் செட் பண்ணுது இந்த ரெண்டு இடத்தையும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் பாருங்கள் ரெட்டில் ஸோ ஃபஸ்ட் கிராஃப் வந்து லீனியர் கிராஃப் அது எக்ஸ் ஆக்சிஸை ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் செட் பண்ணுது க்ரீனில் போட்டிருக்கோம் செகண்ட் கிராஃபில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கரு ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படி நாம் ட்ரா பண்ணக்கூடிய கரு எக்ஸ் ஆக்சிஸை ரெண்டு பாயிண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் செட் பண்ணுது அப்போ இந்த ஒரு பாயிண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் செட் பண்ணுது இது டூ பாயிண்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் செட் பண்ணுது அப்போ இது வந்து லீனியர் அப்படிங்கிற விஷயமும் இது குவாரடிக் அப்படிங்கிறது விஷயம் அதாவது இதனுடைய டிகிரி வந்து ஒன்றா இருக்கும் செகண்ட் கிராஃபோட டிகிரி வந்து எப்போவுமே டூவாக இருக்கும் குவாரடி கிராஃப் அப்படிங்கிற கூடுது பட் அதே சமயத்தில் ஒய் ஆக்சிஸை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுவும் ஒரு இடத்துல தான் விட்டுது இதுவும் ஒரு இடத்துல தான் விட்டுது ஸோ அதில் எந்த விஷயமும் கிடையாது ஒய் ஆக்சிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் செட் பண்ணுதுங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ரெண்டு கிராஃபுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் செட் அட் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் பட் இந்த ஃபஸ்ட் கிராஃப் தட் இஸ் லீனியர் கிராஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் பட் அட் த சேம் டைம் இந்த தி கிராஃப் டூ த கரு இன்ட்ரெஸ்ட் செட் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் டூ டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் So consider the two graphs given below. The first is linear, the second is quadratic. The first intercept the x-axis at one point, that is x equal to minus 3. The second at two points, x equal to minus 1 and x equal to 2. The two points will intercept the x-axis. They both intercept the y-axis at only one point. In general, every polynomial has a graph. And the graph is shown as a picture. Since we all like pictures more than formulas, don't we? That is why we have to say that x is equal to minus 3. We have to say that x is equal to minus 1 and x is equal to 2. We have to say that x is equal to minus 2. We have to say that x is equal to minus 2. We have to say that x is equal to minus 2. We have to say that பொதுவாக ஒரு பல்லுறுப்பு கோவைக்கும் ஒரு வரைபடம் உண்டு ஒவ்வொரு பல்லுறுப்பு கோவைக்குமே இன் ஜென்ரல் எவ்வரி பால்நாமியல் ஹேஸ் ஏ கிராஃப் ஒவ்வொரு பால்நாமியலுக்குமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் ஒரு கிராஃப் இந்த மாதிரி வரைபடம் வரைய முடியும் அந்த வரைபடத்தை படமாக காட்டலாம் த கிராஃப் இஸ் ஓன் ஹேஸ் ஏ பிக்சர் இந்த மாதிரி படமாக காட்டலாம் அது ஒரு நேர்கோடா வளைவரையா அதன் வடிவம் என்ன எத்தனை இடங்களில் அந்த எக்ஸ்ஹெச்சு அது வெட்டும் அப்படிங்கிற தகவல்கள் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம ஃபார்முலாவோட பிக்சர்ஸ் தானே நம்ம நிறைய லைக் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு பிக்சர் மூலமாக நம்ம ஒரு கிராஃபை வரையும் பொழுது அப்படி நம்ம ஒரு பால்நாமியல் இப்போ வந்து இதுவும் பால்நாமியல் தான் செகண்ட் கிராஃபும் பால்நாமியல் தான் ஏன்னா இது குவாரடிக் பால்நாமியல் இது வந்து லீனியர் பால்நாமியல் அப்புறம் கியூபிக் பால்நாமியல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டைப் ஆஃப் பால்நாமியல்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த டிகிரி அப்போது நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடிய ஒரு பால் நம்மியல் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குமா ஒரு கர் வளைவரையாக இருக்குமா அல்லது அதனுடைய வடிவம் என்னவாக இருக்கும் அது எக்ஸ்ஹெச் எத்தனை இடத்துல வெட்டும் அப்படிங்கிறதால் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பட் ஆல்சோ த கிராஃப் கண்டெயின்ஸ் லேட் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் வெதர்ஸ் இட் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வாட் இஸ் தி சேஃப் ஆஃப் த கர் ஹவு மெனி பிளேசஸ் இட் கட்ஸ் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இந்த படத்தில் இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன் ஜென்ரல் த வேல்யூ ஆஃப் எ பால் நாமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டென்ட்ரோடு பை பி ஆஃப் ஏ இஸ் அப்டைன் பை ரீப்ளேசிங் எக்ஸ் பை ஏ வேர் ஏ இஸ் எனி ரியல் நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை பி ஆஃப் எக்ஸினுடைய மதிப்பு பி ஆஃப் எக்ஸ் தான் பி ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்கங்க அப்போ இந்த பி ஆஃப் எக்ஸினுடைய மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏன்னு போட்டிங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏன்னு போட்டிங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ அப்போ இந்த பி ஆஃப் ஏ தான் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவினுடைய மதிப்பு பி ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸின் மதிப்பிற்கு பதிலாக ஏ என பெருதியிடும் பொழுது பி ஆஃப் ஏ நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே ஏ என்பது ஒரு ரியல் நம்பர் ஏ ஒரு மெய் என் வேறு ஏ இஸ் எனி ரியல் நம்பர் 
அது நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கலாம் ஹோல் நம்பராக இருக்கலாம் இண்டிஜுவலாக இருக்கலாம் ரேஷனல் நம்பராக இருக்கலாம் இரேஷனல் நம்பராக இருக்கலாம் ரியல் நம்பராக இருக்கலாம் நமக்கு அதனால தான் ரியல் நம்பர்னு சொல்லுவாள் ஸோ ரியல் நம்பர் அப்படிங்கிற பொழுது அதுக்குள்ளார எல்லா நம்பர்ஸுமே அடங்கிடுது நமக்கு ஆல் ரேஷனல் அண்ட் இரேஷனல் ஆர் கால்டு ரியல் நம்பர் நமக்கு ஸோ பொதுவாக ஒரு பால் நாமியலோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ அந்த பால் நாமியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு பதிலாக நாம் ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுதான் வேல்யூ ஆஃப் த பால் நாமியல் ஓகே நோட்டீஸ் தட் த வேல்யூ ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் கேன் பி ஜீரோ ஃபார் மெனி பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஸ் இன் த செகண்ட் கிராஃப் ஸோ இட் இஸ் இன் த செக் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ஆஸ் for how many values of x does p of x becomes zero and for which values we call these values of x the zeros of the polynomial so values of the polynomial enna abingiradha namba first in the line la simple ah kuduthirukanga idukapra inna deep ah paakalam values of the polynomial abingira poludhu the p of x ingra polynomial la inda x ku badala நம்ம ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணி ஒன்னோ டூவோ த்ரீயோ எது வேணாலும் அப்ளை பண்ணால் அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் வேல்யூஸ் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவினுடைய மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ சப் த பால் நாமியல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மேலே இருக்கக்கூடிய கிராஃப் எடுத்துங்க ரெண்டு கிராஃப்மே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஓ ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இதை ஒரு பால் நாமியல் எஃப் ஆஃப் ஒய்னு வச்சுக்கலாமே இப்போ இந்த எஃப்ஆஃப் ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ ஆகணும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸுக்கு ஒன் போடலாம் டூ போடலாம் த்ரீ போடலாம் ஃபோர் போடலாம் எது வேணாலும் போடலாம் இப்போ எக்ஸுக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு டூ போட்டிங்கன்னா டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு த்ரீ போட்டி பாருங்க த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்குது ஜீரோ இப்போ சம்டைம்ஸ் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த பால்னாமியல் அப்படிங்கிற பொழுது எக்ஸுக்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணும் பொழுது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் வேல்யூ ஆஃப் த பால் நாமியல் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நாமியல் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சிம்பிளாக என்ன கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நாமியல் அப்படிங்கிற பொழுது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இதில் எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம நிறைய வேல்யூ கொடுக்கலாம் எக்ஸுக்கு வந்து ஒய் அப்படின்னு எடுத்துங்க அல்லது ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய்க்கு நம்ம நிறைய வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒய்க்கு ஒன் கொடுங்க அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ எஃப்க்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு டூனு கொடுங்க எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் த்ரீ இந்த ஒய்க்கு வந்து டூனு போடணும் டூ மைனஸ் த்ரீ எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் அடுத்து எஃப் ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிங்க எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒய்க்கு வந்து த்ரீ போட்டிங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் த்ரீ எவ்வளவு ஜீரோ இப்போ ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இந்த பால் நாமியலில் ஒரே ஒரு வேல்யூக்கு மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வருது பாருங்கள் அதாவது எக்ஸுக்கு த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணும் பொழுது மட்டும் ஜீரோ வருது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸுக்கு வந்து த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணும் பொழுது த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு த்ரீ தவிர நீங்கள் எந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணாலும் இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகவே ஆகாது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஏதாவது வேல்யூ இருக்குதான்னு எதுவுமே இருக்காது அப்போ எக்ஸுக்கு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் 
அப்ளை பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு இந்த பால்நாமிலோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கிது அப்போ என்ன வேல்யூ எக்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணும் பொழுது இந்த பால்நமிலோட வேல்யூ ஜீரோன்னு மாறுதோ அந்த வேல்யூ தான் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்நமில் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதாவது எக்ஸினுடைய பல மதிப்புகளுக்கு பி ஆஃப் எக்ஸினுடைய மதிப்பு பூஜ்ஜியம் ஆகலாம் என்பதை கவனிக்க எக்ஸினுடைய எத்தனை மதிப்புகளுக்கு மற்றும் எந்த மதிப்புகளுக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பூஜ்ஜியம் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கே ஆர்வமாக கேட்கலாம் அதான் கொடுத்துருக்குறாங்க த வேல்யூ ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் கேன் பி ஜீரோ ஃபார் மெனி பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து நிறைய வேல்யூ கொடுக்கும்போது ஜீரோ எக்ஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அதுக்கு ஒன்று தான் இருந்தது அதே செகண்ட் பாலினமில் எடுத்துக்கங்க ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கிடைக்கும் இந்த செகண்ட் கிராஃப் அதான் செகண்ட் கிராஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இட் ஈஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ஆஸ் ஹவு மெனி வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போ எத்தனை எக்ஸினுடைய மதிப்புகளுக்கு பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் எந்த மதிப்பு இருக்கு ஜீரோவா இருக்கும் சோ வி கால் தீஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கால் தி ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த வேர்ட் ஜீரோஸ் இருக்கு பாருங்க இது ஒரு நேம் எப்படி வந்து நம்ம வந்து பால்நாமியலுக்கு ஒரு பேர்ல வச்சோமோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் அப்படிங்கிற பொழுது அது ஒரு நேம் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட நேம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து அடிஷன் அப்படின்னா ரெண்டு பால்நாமியல் ஆட் பண்ணும் பொழுது ரிசல்ட்டிங் பால்நாமியல் வந்து அடிஷன் ஆஃப் டூ பால்நாமியல் அது ஒரு பால்நாமியல் தான் சொன்னது மாதிரி இந்த இடத்துல ஜீரோஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ ஒரு ரியல் நம்பர் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஜீரோஸ் அப்படின்னா ஜீரோன்னு நினச்சிக்காதீங்க தமிழில் பூஜ்ஜியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எத்தனை பூஜ்ஜியம் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ கிடைக்கும்னு நினச்சிக்காதீங்க எந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஜீரோன்னு ஆன்சர் கிடைக்குதோ அந்த வேல்யூவுக்கு பேரு ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் அப்படின்னு பேர் ஓகே ஸோ இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் வி சி தட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் ஆர் வாட் தி பிளாட் இன் த கிராஃப் ஆஃப் த பால்நாமியல் இட் இஸ் ஆல்சோ ஈஸி டு நோ இட் இஸ் தட் த பால்நாமியல் பிகம்ஸ் ஜீரோ எக்ஸாக்ட்லி வென் த கிராஃப் இன்ட்ரஸ் இட் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதை கான்செப்ட் பல்லுறுப்பு காவியினுடைய மதிப்புகள் என்பன வரைபடத்தில் நாம் குறிக்கும் மதிப்புகளே அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பால்நாமியலோட வேல்யூங்கிறது நம்ம கிராஃபில் குறிக்கிறோம் இல்லையா அந்த வேல்யூ தான் மேலும் நாம் குறிக்கும் புள்ளிகள் எக்ஸ் எச்சை வெட்டும் பொழுது பல்லுறுப்பு கோவை பூஜ்ஜியமாவதை எளிதில் காணலாம் அப்போ எக்ஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எதில் வெட்டுதுன்னு பாருங்கள் த்ரீயில் வெட்டுதா மைனஸ் த்ரீ இந்த இடத்துல ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்கா எக்ஸ் இதில் என்ன அப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீனு அப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோ ஆகிடும் ஜீரோ அதே மாதிரி இந்த கிராஃப் எடுத்துங்க குவாலிட்டி கிராஃப் எடுத்துங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ அப்போ இதில் எக்ஸுக்கு இதில் டூன்னு அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ்னா மைனஸ் டூ தென் மைனஸ் டூ அப்போ ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் என்ன ஆகிடுச்சு ஜீரோ அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இதில் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஏற்கனவே எக்ஸுக்கு இன்னொரு மைனஸ் ஒன்று அப்ளை பண்ணுறது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் தென் கடைசியில் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் டூ பட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் ஈஸ் நத்திங் பட் தட் ஈஸ் எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எக்ஸுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய வேல்யூஸ் அப்படி எக்ஸுக்கு அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் ஜீரோ வரணும் அதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த இடத்துல ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால்நாமியல் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நான் வச்சுக்கேன் ஓகே த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி லி அந்த லைன் ஆர் கருஸ் இன்டர்செக்டிவ் த எக்ஸ் எக்ஸ் ஒரு நேர்கோடு அல்லது வளைவரையானது எக்ஸ்ஹெச்சை வெட்டும் புள்ளிகளை பொறுத்தே அதன் பூஜ்ஜியங்களினுடைய எண்ணிக்கை அமையும் எத்தனை பூஜ்ஜியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஹவு மெனி வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போ எத்தனை கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால்நாமியலில் ஒரு நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடிய ஒரு லைனாக இருக்கட்டும் அல்லது நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடிய ஒரு கருவாகட்டும் எக்ஸ் ஆக்சிஸை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது எத்தனை இடத்துல
அப்படின்னு அர்த்தம் நமக்கு அதனால தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் டிபெண்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் எதை பொறுத்த அமையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க எக்ஸ் ஆக்சிஸை அந்த லைனோ அல்லது கருவோ வெட்டக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை பொறுத்து இருக்கும் அப்போ இன் ஃபிகர் ஒன் த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வெட்டுச்சு இன் ஃபிகர் டூ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ சிஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகே அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினமில் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த டிகிரி ஆஃப் த பாலினமில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன் மார்க் இது டென்த்லேயே கேட்பாங்க நமக்கு ஒரு பல்லரிப்பு கோவினுடைய பூஜ்யங்களின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினமியல் பூஜ்யங்களினுடைய எண்ணிக்கையானது அதனுடைய டிகிரிக்கு அதாவது ஒரு பல்லரிப்பு கோவினுடைய படிக்கு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிராஃபில் என்ன லீனியர் கிராஃபா லீனியர் அப்படின்னாக்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ இதனுடைய டிகிரி ஒன்று அப்போ இதுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோஸ் தான் இருக்கும் செகண்ட் பால் நாம் இல்லை எடுத்துக்கோங்க அங்கே என்ன கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ் ஸ்கேடு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏதாவது ஒன்று இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து டிகிரி எத்தனை டூ இது எக்ஸ் எக்ஸ் எத்தனை இடத்துல வெட்டுச்சு எக்ஸ் எக்ஸ் டூ பாயிண்ட்ஸில் வெட்டுச்சு அப்போ இதுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கும் டூ ஜீரோஸ் அவ்வளோதான் அப்போ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அல்லது கம்மியாக இருக்கலாம் அப்போ இங்கே பாருங்க லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஈக்குவலாக தானே சார் சொல்கிறீங்க இப்போ வந்து கோரடி பாலினாமியல் அப்படிங்கிற பொழுது நமக்கு கட்டாயம் ரெண்டு வந்துடும்ல அப்புறம் ஏன் ஈக்குவல் கொடுக்காமல் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சம்டைம்ஸ் அந்த கிராஃப் வந்து இப்படி வந்துட்டு எக்ஸ் எக்ஸை ஒரே ஒரு பாயிண்டில் டச் பண்ணிட்டு போயிடும் எந்த இடத்துல வேணுனாலும் டச் பண்ணலாது அப்படி வர கிராஃப் வந்து இப்படி எக்ஸ் எக்ஸ் ஒரே ஒரு பாயிண்டில் டச் மட்டும் பண்ணும் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டு தான் அப்போ இதுக்கு ஜீரோஸ் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும் தான் ஜீரோஸ் ஜீரோ கிடைக்கும் கோரடி பாலினா மேலே இருந்தால் கூட இதை பற்றி நம்ம டே டென்த்தில் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு இருக்கும் நமக்கு ஓகே அப்போ ஒரு கோரடி பாலினாமியல் ரெண்டு இடத்த வெட்டுது சார் மூணு இடத்த வெட்டுமா இப்படி போய் இப்படி போய் மறுபடியும் திரும்பி வருமானா வராது கட்டாயமா ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு கோரடி பாலினாமியல்னா கட்டாயமாக ரெண்டு இடத்த வெட்டணுமா அப்படின்னா ரெண்டு இடம் வெட்டலாம் அல்லது அதை விட கம்மியாகவும் வெட்டலாம் கம்மியாக வெட்டலாங்கிற பொழுது வெட்டாமையும் போகலாம் இது என்ன சார் புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க வெட்டாமையும் போகலாம் எப்படின்னா அந்த கரு வந்துட்டு இப்படியே போயிடும் எக்ஸைஸுக்கு மேலேயே திரும்பி போயிடும் இப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ செங்க சார் அப்படின்னாக்க கிடையாது ஏன்னா ஒரு சில கோரடி பால் நம்மளுக்கு நீ என்ன வேலையை அப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ வராமல் இருக்கும் அப்போ அதுவும் ஒரு பாசிபிளான ரிசல்ட் தான் நமக்கு அதனால தான் ஒரு கொரடி பாலினமியல் அப்படிங்கிற பொழுது இதுக்கு ரெண்டு ஜீரோஸ் வந்து கட்டாயம் இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது மேக்ஸிமம் டூ ஜீரோஸ் இருக்கும் இரண்டு பூஜ்யங்கள் அதிகபட்சமாக இருக்கும் குறைந்தபட்சமாக பூஜ்யங்கள் இல்லாமல் கூட போகலாம் இதை பற்றி தெளிவாக நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஓகே இதில் ஏதாவது விட்டுருக்கா சரி இப்போ கான்செப்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த பாலினாமியல் So value of your polynomial P of x at x equal to a is P of a obtained and replacing x by a. So here we are going to say P of x is going to be a polynomial. The P of x is going to be a polynomial. X equal to a is going to be a polynomial. P of a is going to be a polynomial. How do we do it? Replacing x by a. A is going to be a real number. That is going to be a real number. P of x என்ற பல்லறுப்பு கோவையில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ என பிரதையிட அதன் மதிப்பு பி ஆஃப் ஏ என கிடைக்கும் இது எக்ஸை ஏ என மாற்றுவதால் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணுறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அட்டு த வேல்யூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டு எனும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸனுடைய மதிப்பு எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன அப்ளை பண்ணும் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூன்னு அப்ளை பண்ணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் டூ ஸ்கொயர் வேல்யூனா டூ இன்ட்டு டூ எவ்வளவே ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ எவ்வளவே சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ்
அதே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போடுங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு த்ரீ கிடைக்கும் அதே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா வேறு வேலையில் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இதுவும் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டைமும் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அதனோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் தான் நமக்கு ஆன்சர் புரிஞ்சுதா அப்போ இதுதான் வேல்யூஸ் ஆஃப் த பால் நாமியல் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா ஸோ ஒரு வேல்யூஸ் ஆஃப் த பால் நாமியல் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது இந்த வேரியபிளுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன வேல்யூ கேட்குறாங்களோ அதை கொடுத்து அப்ளை பண்ணணும் இந்த இடத்துல டூங்கிறது நம்மளாக எடுத்துக்கிட்டதை நினைக்காதீங்க அது வந்து நம்ம கொஸ்டினில் கேட்பாங்க கொடுப்பாங்க டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு அதை நம்ம அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சா போதும் ஜஸ்ட் ஒரு கால்குலேஷன் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோஸ் ஆஃப் பால் நாமியல் ஒரு பால் நாமியலோட பூஜ்ஜியங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கன்சிடர் த ஃபால் நமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கேர்டு ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் நல்லா கவனிச்சிங்க ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நமியலாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பல்லுறுப்பு கோவினுடைய மதிப்பு என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்போ பி ஆஃப் ஒன் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது ரஃப் ஒர்க்கு நீங்கள் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணும் பொழுது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா பி ஆஃப் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோம் பி ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று எனில் பி ஆஃப் எக்ஸனுடைய மதிப்பு மைனஸ் பதிமூணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் வி சே தட் த வேல்யூ ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இதில் எதாவது விட்டுருக்கா அடுத்தது இஃப் யூ ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் பை ஜீரோ அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணுறோம் பி ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோன்னு போட்டால் அந்த பால் நம்பரோட வேல்யூ என்ன இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ ஹோல் கியூப் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ ஹோல் ஸ்கேர்டு ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஜீரோ இருக்கிறது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா எதாவது ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணாலும் எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடும் பட் கான்ஸ்டன்ட் டைம் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ அந்த மைனஸ் ஃபோர்டீன் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு போட்டால் கூட ஜீரோ ஆக மாட்டேங்குது அதுதான் மிகப்பெரிய கான்செப்ட் இங்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்ட் பாருங்கள் ஒரு பால் நாமியல் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நாமியல் அப்படிங்கிறது என்ன அந்த பால் நாமியல் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு நாம் ஒரு மதிப்பை போடணும் கடைசியாக ஆன்சர் ஜீரோ வந்ததுன்னா எந்த வேல்யூ போடும் பொழுது நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ கிடைக்குதோ அந்த வேல்யூ தான் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நாமியல்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஜீரோவை அப்ளை பண்ணி பார்த்தா கூட ஆன்சர் என்ன வரல ஜீரோ வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோவே ஒரு ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நாமியல்னு சொல்கிறதுக்கான தகுதி இங்கே அதுக்கே கிடையாது இந்த இடத்துல அதான் முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் அப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஆன்சர் எவ்வளோ வருது மைனஸ் ஃபோர்டீன் வருது எப்போ ஜீரோவும் ஒரு ஜீரோஸாக நமக்கு இருந்திருக்கும் ஒரு பூஜ்ஜியமும் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவின் பூஜ்ஜியமாக எப்போ இருக்கும்னா அந்த பல்லுறுப்பு கோவினுடைய மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கணும் எப்போ ஜீரோ ஆகிருக்குன்னா ஒருவேளை இந்த பாலினாமியில் கான்ஸ்டன்ட் டைம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நமக்கு அந்த சான்ஸ் அது கிடச்சிருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போது தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு டூன்னு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பி ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு டூ கியூப் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர்டீன் இதை நல்லா கவனிங்க ஃபோர் இன்ட்டு டூ கியூப் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ கியூப்னா என்ன அர்த்தம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ கியூப்னா எவ்வளோ ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் எவ்வளோ தேர்ட்டி டூ அடுத்தது மைனஸ்க்கு மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஃபோர் இப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ இதில் வந்து ப்ளஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டி எயிட் மைனஸ் ரெண்டு நம்பர் மைனஸ் சொல்லுறதுக்கு பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர்டீன் மைனஸ் சொல்லுறது ரெண்டு ஆட் பண்ணி மைனஸ் சொல்ல போட்டுங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளவு தேர்ட்டி எயிட் த ஃபோர் த ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன வேலையை அ
மூணு அல்லது குறைவான பூஜ்யங்கள் ஒரு பொழுது நம்ம அதில் ஒன்று தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த ஒன்று தான் எதுன்னா டூ இந்த பால்நாமியலோட டிகிரி த்ரீங்கிறதுனால இதுக்கு மேக்சிமம் த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்கும் அதில் ஒன்று நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னொன்று வேணும்னா நீங்கள் இதே மாதிரி வெவ்வேறு வேலையை போட்டு அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே போனீங்கன்னா எதுக்கு வருது ஜீரோ வருது அப்போ நமக்கு தெரியும் எது வருதுன்ட்டு அது கொஞ்சம் வேலை அதிகம் இந்த நமக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பாலநாமியில் இருந்தால் போட முடியாது கோரடி பாலநாமியில் இருந்தாவோ அல்லது லீனியர் பாலநாமியில் இருந்தாவோ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒரு கோரடி பாலநாமியல் என்னுடைய டிகிரி எவ்வளோ எக்ஸ் ஸ்கேட்னா என்னுடைய டிகிரி ஈக்குவல் டு டூ அப்போ இதுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கும் டூ ஜீரோஸ் இருக்கும் நமக்கு டூ ஜீரோஸ்னால் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இப்போது லெட் எஸ் ஃபைண்ட் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் போடும்பொழுது பாருங்கள் பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் என்ன வந்திருக்கு ஜீரோ எக்ஸுக்கு ப்ளஸ் ஒன் போடும்போது என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் டூ எக்ஸுக்கு டூனு போடும்பொழுது என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் எகைன் ஜீரோ அப்போ இந்த பாலநாமிலுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் ரெண்டு ஜீரோஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்போது எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ போடும்பொழுது நமக்கு ஜீரோஸ் இங்கே முன்னாடி நமக்கு கிடச்சிருச்சு அதாவது மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போடும்பொழுது ஒரு வேல் பாலநாமிலோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு இன்னொன்று ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போடும்பொழுது பாலநாமிலோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதும் டூ ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறதும் இது ரெண்டும் தான் டூ ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலநாமியல் நாட் ஜீரோ ஜீரோஸ் பூஜ்யங்கள் இந்த பல்லுறுப்பு கோவினுடைய இரண்டு பூஜ்யங்கள் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன் அண்ட் டூ ஓகே இதில் சந்தேகம் இருக்கா உங்களுக்கு அப்போ தட் இஸ் ஜீரோ மைனஸ் டூ அண்ட் ஜீரோ ஆர் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் த பாலநாமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் டூ ரெஸ்பெக்ட் அதாவது எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருந்தால் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்தால் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூவாக இருந்தால் ஜீரோ அப்போ தேர் ஃபோர் த வேல்யூ ஆஃப் த பாலநாமியல் இஸ் ஜீரோ ஃபார் சம் வேல்யூ ஆஃப் தி வேரியபுள் தென் தட் வேல்யூ ஈஸ் நோன் ஆஸ் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலநாமியல் தட் இஸ் டெஃபனேஷன் த வேல்யூ ஆஃப் இயர் பாலநாமியல் இஸ் ஜீரோ ஃபார் சம் வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபுள் ஒரு பாலநாமியில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு சம் வேல்யூ ஒரு சில மதிப்புகளுக்கு அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் தென் அப்படி ஆகும் பட்சத்தில் தட் வேல்யூ அந்த மதிப்பானது ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலநாமியல் அப்படின்னு பேர் அந்த மதிப்புக்கு தான் பல்லுறுப்பு கோவின் பூஜ்யங்கள் என பெயர் புரிஞ்சுதா அப்போ சின்ஸ் பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஈஸிய ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலநாமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ சிமிலர்லி பி ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ கிவ்ஸ் டூ இஸ் ஆல்சோ ஏ ஜீரோ ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இந்த டிகிரி டூ இருக்கக்கூடிய இந்த குவாலிட்டி பொல்லமிலுக்கு டூ ஜீரோஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதில் ஒரு ஜீரோஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீரோ இன்னொன்று ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஜீரோ புரிஞ்சுதா அப்போ இது டெஃபினேஷன் தனியாக கொடுத்துருக்கோம் லேட் பி ஆஃப் எக்ஸ் பிஏ பால்நாமியல் இன்னெக்ஸ் இந்த டெஃபினேஷன் இதுக்கு எழுதிக்கிங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் பிஏ பால்நாமியல் இன்னெக்ஸ் பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன அப்ளை பண்ணுறோம் ஏ அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படி பி ஆஃப் ஏ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ அப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோன்னு வந்ததுன்னா வி சே தட் ஏ இஸ் ஏ ஜீரோ ஆஃப் த பால்நாமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இந்த ஏ தான் நமக்கு என்னென்னு சொல்கிறோம் ஜீரோ சப் த பால்நாமியல் அந்த எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வருதோ அந்த வேல்யூக்கு தான் ஜீரோ சப் த பால்நாமியல்னு பேர் இப்போ டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வேல்யூஸ் ஆஃப் த பால் நம்மளுனா என்ன ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நம்மளுனா என்ன அப்படிங்கிறது தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் வேல்யூஸ் ஆஃப் த பால் நம்மள் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது எக்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் என்ன வேணாலும் ஆன்சர் வரலாம் ப்ளஸ்ஸில் வரலாம் மைனஸில் வரலாம் ஜீரோ வரலாம் அதை பற்றி கவலையே கிடையாது பட் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நம்மள் அப்படிங்கிற பொழுது
இப்போ சம் போயிடலாமா ஸோ இன்னொன்று ரூட்ஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் இருக்குது ரூட்ஸ் ஆஃப் த பால்டா மேல் இருக்குது அது வந்து எல்லாம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இல்லைனா இந்த ஜீரோஸ் அப்படிங்கிறது ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாடல் சம்ஸையும் ஜீரோஸ் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மாடல் சம்ஸையும் நம்ம எக்ஸசைஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பால் நம்ம இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கேர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தென் ஃபைண்ட் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் த்ரீ மொத்தம் நாலு வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஆல்சோ ஃபைண்ட் தி ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நமில் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல ரெண்டுமே கொண்டு வந்துட்டாங்க எதில் இந்த நாலில் எது வந்து ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நமியல் அதாவது எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு இருக்குது இங்கே ரெண்டாவதுக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடணும் தேர்டுக்கு எஃப் ஆஃப் டூனா எக்ஸுக்கு பதிலாக டூன்னு போடணும் ஃபோர்த் எஃப் ஆஃப் த்ரீனா எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீன்னு போடணும் அப்போ இந்த ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ இந்த நாலு வேல்யூ தான் இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதில் எது ஜீரோ சப் த பால்ன மேல்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த நாலில் எந்த வேல்யூ வந்து பால்ன மேலுக்கு அப்ளை பண்ணும்பொழுது என்னுடைய வேல்யூ ஜீரோ வருதுன்னு பார்க்கணும் அதை கடைசியாக ஆன்சர் எடுத்து எழுதணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ சம் போயிடலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கிவனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத எழுதியாச்சு தென் வேல்யூ அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணுறீங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கேடு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தான் கொடுத்துருக்கூடிய பால் நாமியல் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை எஃப் ஆஃப் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கணும் அப்போ ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஒன் ஹோல் ஒன் ஸ்கொயர் அல்லது ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணாலும் நமக்கு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ ப்ளஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் இன் த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ ஃபோர் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் எவ்வளோ ஆகிடுச்சு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போடும்பொழுது எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அடுத்து எக்ஸுக்கு வந்து என்ன போடுறீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம போடுறோம் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணுறோம் இது கொடுத்துருக்கூடிய பால் நாமிகள் அப்போ மை எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எல் கச்சஸ்ஸும் எழுதணும் ஆர் கச்சஸ்லேயும் அப்ளை பண்ணணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு பதில் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படியே போட்டுடல ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட்டில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது கான்ஸ்டண்ட் நம்பர் அப்படியே இருக்கணும் வேரியபிளுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒன் போட்டாச்சு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பிராக்கெட்டில் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ மைன இதுவும் ரெண்டு மல்டிப்ளை ஆகிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ இது மூணுமே ப்ளஸ் தான் அப்படியே ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் செவன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட் ஸோ எயிட் கிடைக்கிது எக்ஸுக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணும்பொழுது அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன வருது எயிட் வருது எஃப் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு ஜீரோ வந்திருக்கு அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணுறோம் தேர்டு ஒன் இது கொடுத்துருக்கூடிய பால் நாமியல் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஸ்கேடுக்கு டூ ஸ்கேட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ டூ ஸ்கேர் எவ்வளவு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் மைனஸ் எயிட் இப்போ சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் எயிட்டில் செவன் போயிடுச்சுன்னா ஒன் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஒன் இதெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணிடக்கூடாது செவன் மைனஸ் எ
அடுத்தது எக்ஸுக்கு த்ரீ அப்ளை பண்ணுங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எஃப் ஆஃப் சாரி இந்த இடத்துல டூவே இருக்குது எஃப் ஆஃப் த்ரீன்னு போட்டுக்கோங்க எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்கேர்ட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஸ்கேர்ட் எவ்வளவு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் சிக்ஸ்ன்னு போட்டுறாதிங்க மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ நைன் ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோ வச்சு ப்ளஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ண டுவெல் மைனஸில் ஒரு டுவெல் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் ஜீரோ அப்போ எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபோருக்கும் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சா அதாவது எக்ஸுக்கு ஒன்று அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட் டூன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ இது அவன் கேட்ட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் இது ஜீரோ சத் த பால் நம்ம இல்லைன்னு கேட்டிருந்தாங்க இதில் எக்ஸுக்கு வந்து பாருங்கள் ரெண்டு வேல்யூ கொடுக்கும்பொழுது நமக்கு ஜீரோ ஆகிருக்கு ஒன்று எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு போடும்பொழுது நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இன்னொன்று எக்ஸுக்கு த்ரீன்னு போடும்பொழுது நமக்கு ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ சின்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த பால் நமில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இஸ் ஜீரோ எஸ் தி ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நமில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் த்ரீ அதனால் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீங்கிற பால் நமிலோட டூ ஜீரோஸ் ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு தான் இருக்குதுன்னு தெரியும் அந்த ரெண்டுக்கு மேலே போகாது அந்த ரெண்டு ஜீரோஸுங்கிறது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதாவது ஒன் கமா த்ரீ ஆர் தி டூ ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நமியல் எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் மற்றும் த்ரீ மூன்று என்ற இரண்டும் எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்ற பல்லுறுப்பு கோவினுடைய இரண்டு பூஜ்ஜியங்கள் இப்போ புரிஞ்சுதான் ஸோ ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை அப்படின்னாவே அந்த பல்லுறுப்பு கோவை கட்டாயம் ஒவ்வொரு வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் அதில் எல்லா வேல்யூக்கும் ஜீரோ கிடைக்காது குறிப்பிட்ட வேல்யூக்கு மட்டுமே நமக்கு அந்த பல்லுறுப்பு கோவினோட வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இந்த பால் நம்மளுக்கு இந்த ஒன் த்ரீ தவிர மேத்தமேட்டிக்ஸில் எத்தனை நம்பர் தெரியுமோ அத்தனை நம்பரை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் எதுக்குமே நமக்கு ஜீரோவே வராது இதுதான் கான்செப்ட் ஏன்னா ஒரு பாலினாமியலுக்கு மேக்சிமமே நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் வந்து அதனுடைய டிகிரி டெப்பன் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்போ இது கோரடி பாலினாமியல்னா இதுக்கு டிகிரி டூ அப்போ டிகிரி டூனா இதுக்கு மேக்சிமம் டூ ஜீரோஸ் அந்த ரெண்டுமே நமக்கு இங்கே கிடைச்சிருச்சு இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே இது வந்து எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அடுத்து எக்ஸைஸ் போயிடலாம் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாருங்கள் ஃபைண்ட் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஒயில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக நமக்கு ஒயில் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கேர்டு ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கேர்டு ப்ளஸ் த்ரீ இதை வேணால் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல எழுதலாம் பட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஒய்க்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ மூணு வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எங்கள் ஜீரோஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்ல ஒன்லி ஃபைண்ட் தி வேல்யூஸ் மதிப்பு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஃபஸ்ட் எஃப் ஆஃப் ஒய் எழுதியாச்சு எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கேர்ட் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணுறீங்க இப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த ஒய்க்கு பதிலாக ரெண்டு இடத்துலையும் ஒன்றுன்னு போட்டால் தீந்து போச்சு எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ஸ்கேர்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படியே வந்துடும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒன்றே தானே இப்போ மைனஸ் த்ரீ அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் த்ரீயும் ப்ளஸ் த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி இருக்கிறது சிக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ அந்த எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு ஒன்றுன்னு புரதிடும் பொழுது நமக்கு அந்த பல் பல்லுறுப்பு கோவினுடைய மதிப்பு என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ் கிடைக்குது அடுத்து ஒய்க்கு மைனஸ் ஒன் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்கு மைனஸ் ஒன் அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ்
அடுத்தது தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்கு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஈஸியான கான்செப்ட் ஒய்க்கு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஸ்கேட் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோவால் எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ தான் ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோவையும் ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆன்சர் என்னது நமக்கு த்ரீ மட்டும்தான் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு போடும் பொழுது நமக்கு த்ரீ ஆன்சர் கிடைக்குது ஸோ இவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதெல்லாம் ஒன் மார்க் மாதிரி நமக்கு அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நமக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் இது கொஞ்சம் ரூட்டெல்லாம் கொடுத்து பயமுறுத்திருப்பாங்க இதுவும் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் நமக்கு இப் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் ரூட்டில் பயமுறுத்தி இருக்காங்க நமக்கு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் டூ ரூட் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸோட கோபிஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ரூட் டூங்கிறது எக்ஸோட கோபிஷன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ப்ளஸ் ஒன் ஃபைண்ட் பி ஆஃப் டூ ரூட் டூ நம்ம அப்ளை பண்ணுறதும் பாருங்கள் டூ ரூட் டூனு தான் எக்ஸுக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கேட் மைனஸ் டூ ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ பி ஆஃப் டூ ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கேடுக்கு பதிலாக டூ ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ரூட் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இப்போ மைனஸ் டூ ரூட் டூ இன்ட்டு டூ ரூட் டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு எடுத்து அப்ளை பண்ணுறோம் குரடைக்கு பால் நாம் இல்லாமே எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒரு டேம் இருக்கும் எக்ஸில் ஒரு டேம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண வேண்டியதில்லை அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேமில் இருக்கிற எக்ஸுக்கும் எக்ஸ் டேமில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம் அவ்வளோதான் அப்போ டூ ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டூவையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ரூட் டூவையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் டூ ஸ்கொயர் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அது இந்த இடத்துல ஃபோர் எழுதியாச்சு அடுத்தது இந்த ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணும் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னா எப்படி டூ ஸ்கொயர்னா டூ இன்ட்டு டூனு எழுதுறோமோ அது மாதிரி ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம்னா ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ அப்போ ரூட் டூ குள்ளார இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரூட் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டாக எடுத்தால் எவ்வளோ நமக்கு டூ ஸ்கொயர் ரூட்டு வந்து சிம்பிளானது தான் இது நமக்கு தெரியும் அப்போ ஃபோரோட ரூட் எவ்வளோனா டூ அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடச்சிருது ஃபோர் இன்ட்டு டூ அடுத்து பாருங்கள் இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் எகைன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் டூ ரூட் டூ இன்ட்டு டூ ரூட்டுங்கிற பொழுது ஃபஸ்ட்டு ரூட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இன்ட்டு எகைன் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ அதே தான் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ ரூட் ஃபோர் ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தால் டூ அப்போது எகைன் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அது ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஒரு டூ மார்க் ஓகே வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது எப்படி வந்து டூ ரூட் டூ ஸ்கொயர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் டூ ரூட் டூயும் டூ ரூட் டூயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருது அப்படிங்கிறதையும் போட்டு பார்த்துக்கங்க ஓகே இதோட வந்து நமக்கு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிற ரசம் இதோட நமக்கு முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க எக்ஸஸ் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் தேர்ட் சம் நமக்கு தேர்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் இது ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நமில் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கீழ்கணம் ஒவ்வொரு பல்லுறுப்பு கோவினுடைய பூஜ்ஜியங்களை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கீழே எத்தனை கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மொத்தம் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிக்ஸுக்கும் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பால் நமில் அப்படிங்கிறத நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சிக்ஸுமே வந்து அவனுடைய பவர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் டிகிரி இது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ எயிட் இசட் ஏஎக்ஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இது ஆறுமே டிகிரி எவ்வளோன்னா ஒன் அப்போ டிகிரி எத்தனையோ அத்தனை ஜீரோஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போ இந்த தேர்டில் கொடுத்துருக்கூடிய ஆறு சம்முக்குமே டிகிரி ஒன்றுங்கிறதுனால நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் பூஜ்யங்களினுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
என்னைக்கு போய் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம அப்போ நிறைய டைம் எடுக்கும் அப்போ அந்த ஜீரோஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட்டை நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்துகிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க ஒரு பாலினாமியலுக்கு எந்த வேல்யூ போட்டாலும் ஜீரோ ஆயிருமானா ஆகாது குறிப்பிட்ட ஒரு சில மதிப்புகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த பாலினாமியலோட வேல்யூ ஜீரோஸ் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல எதையோ ஒன்று அப்ளை பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதா அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா கொஸ்டின்லேயே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஜீரோஸ் அப்போது இந்த எக்ஸுக்கு என்ன போட்டால் ஜீரோ கிடைக்கும் இந்த கொஸ்டினில் ஒய்க்கு என்ன போட்டால் ஜீரோ கிடைக்கும் இந்த கொஸ்டினில் இசட்டுக்கு என்ன போட்டால் இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் எக்ஸுக்கு என்ன போட்டால் என்னுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் ஃபிஃப்த்தில் எக்ஸுக்கு என்ன போட்டால் வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் சிக்ஸ்த்துக்கு எக்ஸுக்கு என்ன போட்டால் அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுனா விடிஞ்சிடும் அப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஷார்ட் கட் இருக்கா சார் இப்போ இந்த கஷ்டம் பார்த்ததுமே இதுக்கு டூ அப்படின்னு போட்டால் ஜீரோ ஆகிடும் இதுக்கு த்ரீ அப்படின்னு போட்டால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்படி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ரூ ஷார்ட் கட் இருக்கா சார்னா இருக்குது அந்த ஷார்ட் கட்டோட தான் நம்ம இந்த சம்மு ஆரம்பிக்கிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற சம்முக்கு அவன் என்ன கேட்குறானோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுங்கிறதையும் நம்ம ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் இந்த ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த எக்ஸுக்கு எதை போட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வர மாதிரி நாம்பளாக யோசிச்சு தான் போடணும் அப்போ அந்த யோசிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சுருக்கோம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சம்லேயே நம்ம அந்த ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு சொல்லிடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயில் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது அந்த பாலினாமியலுடைய நேம் அவ்வளோதான் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பாலினாமியலுக்கு எஃப் ஆஃப் இஸ்ஸட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இதெல்லாம் பாலினாமியலோடைய நேம் அதனுடைய ஆர் ஹெச்எஸ்ல இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் பாலினாமியல் பல்லுறுப்பு கோவை அப்படிங்கிறது அதுதான் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீங்கிறது அந்த இடத்துல பாலினாமியல் இதில் எக்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ போட்டால் தான் ஜீரோ ஆகும் அது ஒன்னா டூவா த்ரீயா மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் டூவா மைனஸ் த்ரீயான்னு நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அந்த பாலினாமியலை அப்படியே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதி எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிங்க சாதாரண சிம்பிளிஃபிகேஷன் நமக்கு இந்த மாதிரி சம்பளம் நம்ம எய்த் முடிச்சுட்டு தான் நைன்த் வந்திருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கான்செப்டெலாம் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாலினாமியலை ஒரு ஈக்குவேஷனாக மாற்றுறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் மட்டும் தான் இங்கே படிச்சுருக்கோம் எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து பாலினாமியில் வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷனுக்கு போவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி சார் போடுறது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா கியூஸ் இந்த மைன எக்ஸ் மட்டும் தாண்டி வச்சுக்கிட்டு எல்ஹெச்எஸில் வச்சுக்கிட்டு மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஹெச்எஸ் கொண்டு போகிறீங்க மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் த்ரீன்னு மாறிடுமா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அவ்வளோதான் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ இந்த இடத்துல த்ரீன்னு வந்துருக்குது அப்போது நம்ம என்ன கெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலினாமியலுக்கு இந்த த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீரோவாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதாவது ஒன் ஆஃப் தி ஜீரோஸ் அப்படிங்கிறது இந்த த்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் அப்படி த்ரீ வந்து ஜீரோஸை இருக்குமா இல்லையாங்கிறத நம்ம அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதை மட்டும் எழுதிட்டு உடனே த்ரீ வந்து ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் அப்படின்னு எழுதிட்டிங்கன்னா தப்பு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பாலினாமியலுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு வந்து ஒன் போடுறதா டூ போடுறதா த்ரீ போடுறதான்னு டவுட் வரும் இல்லையா அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணி எக்ஸுக்கு த்ரீ தான் போடணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நமக்கு புரிஞ்சுதா இப்போ அந்த எக்ஸுக்கு த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணுங்க பி ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ எவ்வளோ ஜீரோ அப்போ தேர் ஃபோர் த ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல் ஈஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இடத்துல எது ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் வேற சந்தேகம் இருக்கா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஸ்டின் அதே மாதிரி வாங்க இது கொஞ்சம்
இந்த மாதிரி ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பை அதாவது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைன்னு வர்றதுக்கெல்லாம் நீ எக்ஸுக்கு என்ன அப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வரும்னு நம்ம வந்து எக்ஸுக்கு கோஃபிசன் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்றது ஈஸி அதே வந்து ஒன் எக்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஒன் எக்ஸ் இந்த இடத்துல டூ ஓ த்ரீயோ ஃபோரோ ஃபைவோ சிக்ஸோ செவனோ எயிட்டோ நைனோ எது இருந்தாலும் ஃப்ராக்ஷனில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு நம்பர் வந்து இன்டிஜுவலில் போட்டிங்கனாக்கா சம் டைம்ஸ் ஆகாது நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நமக்கு ஜீரோஸே கிடைக்காது அப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த பால்னாமியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட்டு போட்டால் தான் ஜீரோ ஆகும் உன்னால் யோசிக்க முடியுமா ஒன் யோசிப்போம் டூ யோசிப்போம் மைனஸ் ஒன் யோசிப்போம் மைனஸ் டூ யோசிப்போம் ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் யோசிக்கலாம் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கூட யூஸ் யோசிக்கலாம் தௌசண்ட் கூட அப்ளை பண்ணலான்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ போட்டால் தான் வரும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியுமா ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் ஆன்சர் இருக்கும் அப்போ அந்த ஒன்றையும் கண்டுபிடிக்கணும்னா எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சால் மட்டுமே நம்மளால் போட முடியும் அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு அப்ளை பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த சைடு கொண்டு வரணும் ப்ளஸ் ஃபைவ் தானே வந்தால் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த டூவை வந்து ரைட் சைடு கொண்டு வரீங்க டூ எக்ஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ மல்டிப்ளை இருக்கிறது ரைட் சைடு வரும்பொழுது என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகுமா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் இது புரிஞ்சால் தான் வேலையே இல்லைனாக்கா நோ யூஸ் இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கியூஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த ரைட் சைடு வரும்பொழுது மைனஸ் ஃபைவ் ஆகுது ஏன்னா ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது அடுத்து டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது கியூஸ் இந்த டூ வந்து மல்டிப்ளைவில் இருக்குது ரைட் சைடு வரும்பொழுது டிவைட் ஆகுது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் ஜீரோ ஆகும் அப்போ தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ரைட் எல்கச்ச சொல்லியும் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு போடுங்க ஆர்கச்ச சொல்லியும் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு போடுங்க தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் நல்லா கவனிங்க டூ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இது ரெண்டு தான் மல்டிப்ளைவல் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடலாமா மீது என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் இது ப்ளஸ் ஃபைவ் அதை இங்கே எழுதி பாருங்க ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரெண்டு ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் ஆட் பண்ண என்ன ஆகிடும் ஜீரோ இவ்வளோ தாங்க இந்த கான்செப்ட்டு இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் முக்கியமான விஷயமே தவிர கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியானது லீனியரில் போராடிக்கு போயிட்டீங்கன்னா கஷ்டம் அதுதான் நமக்கு வந்து டென்த்தில் இருக்கும் அல்லது நைன்த்துலேயே பின்னாடி நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க பழைய சிலபஸில் டென்த்தில் இருந்தது இப்போ நியூ நைன்த்தில் வந்து நமக்கு பின்னாடி தனியாக கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ அப்போது எக்ஸுக்கு என்ன போடையில் ஆன்சர் ஜீரோ வருதுன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ ஜேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இஸ் தி ஜீரோ ஆஃப் த பால்னாமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படிங்கிறது தான் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்ங்கிற பல்லுறுப்பு கோவினுடைய ஒரு பூஜ்ஜியம் ஓகே அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் அதே மாதிரி Q of y equal to 2y minus 3 த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ அப்போ அந்த டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோனு அப்ளை பண்ணலாமா அப்ளை பண்ணி அதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ஒய் தான் வேரியபிள் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் மைனஸ் த்ரீ ரைட் சைடு வரும்போது என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ எகைன் டூ வந்து மல்டிப்ளை இருக்குது ரைட் சைடு வரும்பொழுது டிவைட் ஆயிருமா அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இதுவும் ஃப்ராக்ஷனில் தான் வருது பாருங்க அப்போ ஒய்க்கு த்ரீ பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா தான் ஜீரோ கிடைக்கும் அப்போ அப்ளை ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இந்த பால்னாமியல் தேர் ஃபர் கியூ ஆஃப் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு அகைன் டூ இன்ட்டு ஒய் அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ மைனஸ் த்ரீ இங்கேயும் டூ டூவே அதே மாதிரி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது ப்ளஸ் த்ரீ கீழே மைனஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ அப்போ த்ரீ பை டூன்னு கண்டுபிடிச்சது கரெக்டு தான் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இஸ் தி ஜீரோ ஆஃப் த பால்னாமியல் கியூ ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ இதோடைய நிறுத்திட்டாலும் ஓகே ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இஸ் தி ஜீரோ ஆஃப் த பால்னாமியல் அப்படின
z க்கு பதிலா 0 னு அப்ளை பண்றேன் அப்ப 0 8 z 8 0 0 நான் ஏற்கனவே சொல்லினதல்ல கான்ஸ்டன்ட் டைம் இல்லாம இருந்தால் அப்பதான் 0 வே 0 ஆஃப் தி பாலினோமியல் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கும் அப்ப z 0 is the 0 of the given polynomial அடுத்து फिफ्थ ஒன் பாருங்க p of x ax where a is not equal to 0 இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு 8z மாதிரி தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது எப்படி இந்த இடத்துல 8z பார்த்தோமோ फोर्थ சம்ல அதே மாதிரி இங்க az அவ்வளவுதான் இந்த இடத்துல வந்து நம்பர் கொடுத்தது பதில a கொடுத்துட்டாங்க அதனால தான் not equal to 0 னு கொடுத்துட்டாங்க ஏனா இந்த இடத்துல aங்கற பொழுது என்ன நம்பர் வாடனால இருக்கலாம் ஒருவேளை 0 வா இருந்தா 0 z 0 ஆகி போய்டும் அப்ப அந்த இடத்துல p ஏ பாலினோமியல் இருக்காது நமக்கு சேம் மறுபடி அதே மாதிரி நாம அத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ax 0 அப்படினு அப்ளை பண்றீங்க பாலினோமியல் ax தான் இங்க அப்ப ax 0 அப்படினாக்கா अगेन x 0 a மல்டிபிளைல இருக்கதான புச்சனா டிவைட் ஆகுது அப்ப x 0 a அப்ப 0 by anything 0 அப்ப x 0 அப்ப இங்கேயும் x க்கு 0 போட்டா தான் 0 கிடைக்கும் நமக்கு அப்ப p of 0 a 0 அப்ப a 0 0 therefore x 0 is the 0 of the given polynomial அடுத்து லாஸ்ட் 1 6th one h of x equal to ax plus b இந்த இடத்துல ரெண்டு வேரியபிள் a ஒரு வேரியபிள் b ஒரு வேரியபிள் இதுல x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கிற a மட்டும் 0 வா இருக்க கூடாது அதே சமயத்துல a, b அப்படிங்கிறது ரியல் நம்பர் அப்ப b 0 வா இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஏனா போன சம்ல வந்து f of x equal to வேற ax தான் கொடுத்திருக்காங்க அந்த இடத்துல b இல்ல கான்ஸ்டன்ட் டைம் இல்ல இந்த b வந்து இதுல கான்ஸ்டன்ட் a வந்து x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் அப்ப x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் நமக்கு 0 வா இருக்க கூடாது இல்லனா வேற கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் மட்டும் தான் இருக்கும் ओके அது ஒரு பாலினோமியலே நம்ம வந்து xங்கற வேரியபிள் இல்லாம போய்டும் நமக்கு அதுக்கு எதை அப்ளை பண்ணினாலும் ஜீரோ கிடைக்காது அப்ப ax b அப்படிங்கறத தான் பாலினோமியல் நான் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் 2x 5 அப்படினு செகண்ட்ல பார்த்தோம் थर्डல 2y 3 னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் வேரியபிளா இருக்க சம நம்பரா இருந்தா கூட யோசிக்கணும் வேரியபிளா இருந்தா ரொம்ப ஈஸி ax b 0 னு அப்ளை பண்ண 0 னு அப்ளை பண்ணுங்க ax b க்கு அப்ப இந்த b தான் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் சைடு கொண்டு வரோம் b b ரைட் சைடு வரும் பொழுது -b ஆகுது அப்ப ax b அப்ப x a ரைட் சைடு வரும் பொழுது अगेन டிவைட் ஆகுது x -b a அப்ப x க்கு பதிலா -b a னு அப்ளை பண்ணனும் அப்ப h of x னு கொடுத்திருக்காங்க therefore h of -b b by a equal to a into x அப்ப a into minus b by a plus b இங்கே அதே மாதிரி எப்படி அந்த இடத்துல நம்ம 2 2 ஐ கேன்சல் பண்ணுவோம் அது மாதிரி a வையும் a வையும் கேன்சல் பண்ணீங்கனா மீதி இருக்குது minus b இங்க இருக்குது plus b plus b minus b னா ஐடோ கேன்சல் ஐடோ ஹென் 0 அப்போ x equal to minus b by a is the zero of the given polynomial 6th sum mudinjadha so in the third division la third sum la pathinga appadinaaga namakku 6 koduthirundanga ovvonukku edu zeros appdin solli kandupidi sollirundanga ellarume linear dhaan so adanal ellathukume ore ore zero dhaan irukum so idha kandupidichu vera edha doubt irukka ungalku next last ah vandu pathinaaga example vandu 3.8 namakku vandu koduthirukanga and example 3.8 um pathinaaga find the zeros of the following polynomial அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுவும் f(x) வந்து 2x 1 இங்க f(x) வந்து 3x 5 நம்ம செகண்ட் थर्ड பார்த்தோம் இல்லையா 6th one பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நமக்கு ஓகே இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இதல எது அப்ளை பண்ணா ஜீரோ வரும் செகண்ட்க்கு எது அப்ளை பண்ணா ஜீரோ வரும் அத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொண்டாந்து அப்ளை பண்ணனும் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் f(x) 2x 1 இப்ப 2x 1 r ஹெச்எஸ் வந்து ஈக்குவல் டு 0 னு அப்ளை பண்ணி x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் 1 ரைட் சைடு வரும் பொழுது -1 ஆயிடுது நமக்கு பட் 2x 1 0 1 ரைட் சைடு வந்து -1 சோ 2x 1 अगेन 2 வந்து ரைட் சைடு கொண்டு வரோம் 2 x மல்டிபிளைல இருக்கு இந்த ரைட் சைடு வந்து டிவைட் ஆகும் அப்ப x 1 2 அப்ப x க்கு -1/2 னு அப்ளை பண்ணா ஜீரோவா மாறும் அப்ப f of x க்கு பதிலா f of -1/2 2 x அப்ப 2 -1/2 1 இந்த 2 இந்த 2 ஐ கேன்சல் பண்ணிரலாமா அப்ப மீதி என்ன இருக்கும் 2 இந்த 2 ஐ கேன்சல் பண்ணீனா -1 1 -1 1 எவ்வளவு 0 அப்ப சின்ஸ் f of -1/2 0 அதாவது f ல 
x க்கு பதிலா -1/2 னு அப்ளை பண்ணும் பொழுது 0 ஆகுது அப்ப therefore x 1/2 is the 0 of f of x okay so idu eludhanalum eludhala eludatti illa direct ah idu matta answer idu edut eludhanum okay so idile rendavathu sum pathina f of x undu 3x 5 so r which is 3x minus 5 equal to 0 and apply pundering 3x minus 5 equal to 0 and minus 5 right side are more the plus side the. so 3x equal to plus 5 3 on the right side kundu varo so idu ola ila 3 2 thang irundhu the in the third 3 irukku paru 3 right side on the third divide ila 3 agu the ap x equal to 5 by 3 ap x 5 by 3 and apply pundna 0 puj pal irupu kwa nodi value 0 agarudhu wipe irukko so apply pundi pahakala f of 5 by 3 equal to 3 into x so 3 into 5 by 3 okay minus 5 minus 5 so this is plus 3 plus 3 cancel panita. 5 minus 5 0 Apo f of 5 by 3 equal to 0 therefore x equal to 5 by 3 is the 0 of f of x okay so this is the 0 of the polynomial full away completed so in the class we will see two topics one is the values of the polynomial in one zeros of the polynomial okay values of the polynomial abding irudhe x ku edha venala apply panna solluvanga namak kandu edha venala answer avaru but zeros of the polynomial abding irukudhe inda polynomial oda value ini amba enna apply pannum bodhe answer zero varudhu ngiradhu dhaan mukkiyam okay abadi endha value apply pannum bodhe namak zero answer kedaikudhu andha value dhaan zeros of the polynomial appo or polynomial ku ethana zeros how many zeros irukum abding ngiradhu mukkiyamana or one mark so, this is zero circle, less than or equal to degree of the polynomial. Polynomial degree is equal to degree of the polynomial. If we have a graph, we will see the graph. We will see the graph. We will see the graph. We will see the straight line. We will see the graph. 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 Where are the doctor? Thirumbu thirumbu pappa vathu practice pannu nga Ith eldi mudicu nga Next class la vandhu namo vandhu Roots of the polynomial And the roots of the equation Apdi ingadhu namo kudutthiru pangu Adha next class la vathu la Okay students thank you